வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் நிறைய மெத்தர்டு இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தர்டு தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஓகே பாருங்கள் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் ஓகே லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா மேட்ரிக்ஸ் மினிமா மெத்தட் லோவெஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்ட்டு மூணு பேர் இருக்கு அண்ட் இன்னொரு மெத்தட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஓகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் ஓகே இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விஏஎம் சொல்லுவாங்க இதுக்கு பெனால்ட்டி மெத்தட்னு ஒரு பேர் இருக்கு அண்ட் ரெக்ரெட் மெத்தட்னு ஒரு பேர் இருக்கு ஓகேவா இதுதான் வந்து மூணு மெத்தடு நம்மளோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ல அண்ட் இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமில் நமக்கு வந்து பேசிக்காக டூ டைப்ஸாக சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்ட் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பேலன்ஸ்ட் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு கொஷனை காமிச்சுட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் எஸ் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யூஸிங் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் ஓகே நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலில் நம்மளை வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் டிமாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இந்த டிமாண்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்களேன் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கிது ஓகே அண்ட் இது பாருங்கள் செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஆட் பண்ணோம்னா இங்கேயும் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கிது ஓகேவா இப்போ இது மாதிரி ஈக்குவலாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்ளை அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த பேலன்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது வந்து ஒரு வேலை அன்பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டம்மி ரோ வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இந்த ரோஸில் இருக்கிறதும் இந்த காலமில் இருக்க டோட்டலும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகே அதுதான் பேலன்ஸ்டு பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் தான் நம்மளால் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ அன்பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பேலன்ஸ்டாக நம்ம மாற்றணும் ஓகே டம்மி யூஸ் பண்ணி நம்ம மாற்றி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எஸ் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அண்ட் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கே நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்ன்றது இது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டாப் கார்னரை தான் நார்த் வெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்மளோட டேரக்ஷன் இருக்குது இல்லையா அதாவது இந்த சைடு வந்து ஈஸ்ட் சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த சைடு வெஸ்ட் சொல்லுவோம் அண்ட் இது நார்த்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது சவுத்னு சொல்லுவோம் அப்போ நார்த் வெஸ்ட்ன்றது இந்த கார்னரை சொல்கிறது தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அதாவது இங்கே இருந்து தான் நம்ம ப்ராப்ளமை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் இதை நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோமா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் புரியாத வரைக்கும் இது வந்து குழப்பமாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் எஸ் இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிமாண்டை சப்ளை ரெண்டுத்தையும் பார்க்கணும் எது வந்து நமக்கு மினிமமாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் டிமாண்ட் பாருங்கள் ஃபைவ் இருக்குது அண்ட் சப்ளை பாருங்கள் செவன் இருக்குது அப்போ நமக்கு லோவெஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்டு தான் அப்போ இந்த டிமாண்டை வந்து நம்ம இங்கே அலுகேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் போடலாமா இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம எழுதியாச்சு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எழுதியாச்சு இப்போ இங்கே டிமாண்ட் தான் கம்மியாக இருக்குது அதனால் இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த செல்லுலேருந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த ஃபைவை வந்து இங்கே எழுதிக்கணும் இப்போ ஃபைவை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு இல்லையா அப்போ நமக்கு இங்கே கேன்சல் ஆகிடும் அதாவது எந்த ரோ வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோமோ அந்த ரோவே நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் காலம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா காலமை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எஸ் இப்போ இங்கே ஃபைவ் வந்து அலக்கேட் பண்ணியாச்சு ஓகே இந்த ஃபைவை வந்து இங்கே கொடுத்தாச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ரோவே நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இங்கே செவன் இருந்தது செவனில் ஃபைவ் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் டூ இங்கே ஓகே எஸ் இப்போ இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ரோவே இல்லை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுவே இல்லை வெறும் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ நார்த் வெஸ்ட் எதுனா இந்த கார்னர் இப்போ இந்த கார்னருக்கு பாருங்கள் டிமாண்ட் எயிட் இருக்குது அண்ட் சப்ளை டூ இருக்குது அப்போ
ஓகே இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எதுனா இது தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் பிகாஸ் இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை இதெல்லாம் இல்லை ஓகே நீங்கள் இமேஜின் பண்ண வேண்டியது இது எதுவுமே கிடையாது வெறும் இது மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது இது தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அப்போ இந்த த்ரீ இருக்குது இந்த த்ரீயோட வேல்யூவில் நமக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது அதை நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது நம்ம இதுக்கு நேராக இருக்க டிமாண்டை பார்க்கலாம் சிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை நைன் இருக்குது அப்போ எது கம்மியாக இருக்குது சிக்ஸ் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இங்கே சிக்ஸ் அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா எஸ் சிக்ஸை போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு எந்த ரோ கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னா இந்த த்ரீயும் ஒன்னும் கேன்சல் ஆகும் பிகாஸ் இந்த சிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம அலக்கேட் பண்ணியாச்சு இங்கே நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இங்கே நைன் இருக்குது நைனில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் த்ரீ வரும் ஓகே பாருங்கள் இந்த கேன்சல் பண்ணியாச்சு அண்ட் இங்கே நைனில் வந்து சிக்ஸ் போயிட்டு த்ரீ இருக்கு ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட இது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எதுனா இந்த பொசிஷன் இது தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அப்போ இந்த ரோ பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் செவன் இருக்கு அண்ட் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்கு அப்போ எது கம்மி சப்ளை தான் கம்மி அப்போ இந்த சப்ளையை நம்ம இங்கே அலோகேட் பண்ணிக்கலாம் எஸ் த்ரீ போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு எது கேன்சல் ஆகும்னா இந்த காலம் கேன்சல் ஆகிடும் பிகாஸ் இந்த த்ரீயை தான் இங்கே கொடுத்துட்டோம் இந்த செவனில் த்ரீ போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கும் நம்ம கிட்ட பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஃபோர் இருக்குது பேலன்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறதுனா எல்லாமே முடிச்சாச்சு இப்போ இது தான் நமக்கு நார்த் வெஸ்ட் கார்னரே இங்கே ஃபோர் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஃபோர்டீன் இருக்குது ரெண்டுமே நம்ம அலக்கேட் பண்ணிடலாம் ஃபோரும் ஃபோர்டீனும் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் அந்த எயிட்டீன் இங்கே இருக்குது இல்லையா எஸ் அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே எஸ் முடிஞ்சுதா இது தான் வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் அப்படின்றது புரிஞ்சுதா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை ரோவோ காலமோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எது அப்படின்றத பார்த்து அதில் நம்ம அசைன் பண்ணிக்கிட்டு வரணும் இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா எஸ் இப்போ நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அசைன் ஆகிருக்கு இல்லையா அதோட வேல்யூஸ் என்னன்றதை பார்க்கணும் இப்போ ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஓகே அப்புறம் டூ இன்ட்டு த்ரீ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ அதுக்கப்புறம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்புறம் ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஓகே ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ ஓகே பாருங்க போட்டாச்சு ஓகேவா அப்போ இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் இது டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே இங்கே ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் நாட் டூ வருது இது தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஓகே எஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் எஸ் உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யூ ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோட நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஓகே அதாவது லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் வந்து எப்படி ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்றதை பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்